，人前学术大师，网红名嘴，青年偶像，人后，就像一张华美的袍子，上面爬满了虱子，令人不堪入目。这难道就是当红偶像的双面性？一桩性骚扰事件，或许可以让我们看清偶像的真实面目。下面请看，我对当事人白小小的采访。我是白巧巧。昨天下午，何子峰让我去河西大酒店九零六房间拿辅导教材，然后强行灌我酒，还让我给他按摩，对我强行实施了性骚扰。这是何子峰的律师给我发的律师函，要求我公开承认诬陷何子峰，并且向他道歉，不然就告我诽谤。不怕，等着他们来告。咱们的律师函也已经发给他们，对，这会儿他们应该已经收到了。燕姐，何子峰的律师给我和我们公司发布了律师函，要求我们对散播、传播不实信息，在媒体上公开向何子峰郑重道歉，不然就要追究我们的法律责任。究竟谁该郑重道歉？咱们等着看。你不用管他们吗？不用。姑娘。何子峰的经纪人刚打来电话，说要见面。见见也无妨。巧巧，如果何子峰提出和解，你愿意接受吗？只要他同意公开跟我道歉，并且支付一定的精神损害费，我可以接受。我知道。哎，我还是跟你一块儿去吧。对方刚刚在电话里的态度还是很蛮横的。好，哎，峰我们去跟他的经纪人谈，你是不能报道。我没有说我要报道啊。那你有什么事吗？没什么，你去吧。好。我今天来不是来找你们谈和解的。如果你们接受了白巧巧的委托，将与白巧巧负同等的法律责任。你们及你们律所将为诽谤、诬陷何子峰先生付出巨大的代价。别说我没提醒你们，我们有权接受任何一位公民的诉讼委托请求。至于是否诬陷、诽谤了何子峰先生，那也不是您能认定的，法律自会给出公正的裁决。就凭你们，也想撼动何子峰先生？在公众面前，你们连给何先生提鞋都不配。如果我们不能私下解决的话，我想，还是请法庭来做主吧。姑娘，我们走。别着急走啊，我话还没说完呢。这样，我呢，再给你们一分钟时间。马上给我个答复。我已经答复过您了，我们有权接受任何一位公民的诉讼委托请求。敬酒不吃吃罚酒是吧？白巧巧算个什么东西啊？告明人，给自己长脸是吗？对何子峰先生仰慕的人不知道有多少，何子峰先生需要对白巧巧那样的货色实施性骚扰吗？我看他是被害妄想症，产生幻觉了吧？对一个女孩使用如此刻薄的言辞，并不能证明你们的正义和清白，相反，只会让人感觉你们做贼心虚。哎呦，你们这些女人是不是都有妄想症啊？怪不得白小小会找你，一求之喝，都不是东西。哎哎哎，请你对女士说话文明一点。我不文明吗？我已经很文明了。我告诉你们，别妄想着指控何子峰先生。沾上名人效应而名利双收，请你们念念何子峰的名字，多念几遍，你们觉得最后谁会获胜啊？你要是那么喜欢念咒的话，就请回家慢慢念吧，好吗？怎么说话呢？何子峰先生的名字是被你糟蹋的吗？要说糟践，那也是何子峰先生自己糟践自己。再加上你们这些狐假虎威的喽啰们，干嘛你？
我告诉你们，别想把贺子峰先生拖入诉讼当中。白丑丑的案子，不撤也得撤。没事吧？你没事吧？啊！我能有什么事？你都出血了啊！我出血了。我们调查到两个情况，一个是去年何子峰的一位女粉丝发帖声称自己遭到了性骚扰和猥亵，后来因为网络水军的谩骂，她就把帖子删了。但是细心的粉丝还是把原帖截图了。第二个就是前年何子峰的一位女研究生给某节目热线打电话，说自己遭到了性骚扰和猥亵，但是后来节目组进一步确认事情真实性的时候，她又选择了隐瞒真相，但实际这件事情也是真实的。你怎么确定这两条消息是真实可靠的？这两位女当事人我都找到了，而且跟本人都交谈过。女粉丝说：“原，洪律师。”你挂彩了？怎么什么事儿都有你啊？你不是你给别动，我别动，别动！这这看这坏蛋干什么？我这个病好不容易弄好的，病毒刚刚好。你要不想耽误你们工作，你就别动。不好意思啊，你们继续，你们继续。嗯，呃，我刚才说到哪儿了？啊、嗯，刚才令主任问你，哦，我我问什么了？呃，你问他，呃，那两条信息是否属实？啊，对，呃，女粉丝说她的帖子内容是绝对属实的，只是因为何子峰的势力和名气，她就选择了忍气吞声。女研究生说，当时事发的时候正值硕士毕业前夕，她怕自己毕不了业，所以也选择了隐瞒。那他们愿意出庭作证吗？女研究生愿意。而且他掌握了被猥亵的铁证，是事发过程的完整录音。哦，那太好了，得心不易必自毙。那那个女粉丝呢？是不是有什么顾虑？她男朋友可能会介意，但是她说再考虑一下，今天给我答复。就冲着何子峰那个经纪人的嚣张和蛮横，我绝不会向他和他的主子低头。谢谢老板的仗义。这是我们为了一所小四中。最后一次，不来了，不来了，最后一次。女粉丝。真的吗？你确定了吗？那就太感谢你了，谢谢。女粉丝也愿意出庭作证了，太好了。那咱们就跟何子峰法庭上见吧。咖啡。哦，谢谢你的咖啡，也谢谢你的冰袋。哎，你怎么还没走啊？你就这么不乐意看见我啊？那我现在走了。我不是怕耽误。你说离婚案？这个离婚案，那个我们的委托人当时跟我们说的是，她的丈夫常年夜不归宿。你是不是为了他，连命都豁得出去啊？谁啊？姑娘啊。我是为了当事人的利益，也是为了律所。那如果我遇到同样的情况，你也会为我鞍前马后，一直陪着我吗？你这是什么问题？你认真回答我。如果你也遇到危险，那么我一定会帮你。不过打住，有你这句话就够了。我工作去了。手里拿到的这个公司的这个财产纠纷问题，他们给我的这个整个的财务报表，看起来很漂亮。然后这个后续的一些调查情况，我会让软软再去跟进一下。何子峰性骚扰事件一波未平一波又起，继白巧巧之后
，又有两名女当事人勇敢地站出来，控诉何子峰的性骚扰。我叫陈星，我之前是何子峰的一名粉丝。去年八月，我到何子峰入住的一家酒店去拜访他。他在酒店房间内对我实施了性骚扰。我叫陶兰婷，曾经也是何子峰的一名研究生。前年六月，我跟何子峰乘坐同一辆轿车去参加学术会议，他对我实施了性骚扰。当时他的司机是他的私人司机，何子峰完全不避讳司机的存在。我拼命挣扎，他还是没有放过我，所以在气愤之下，我悄悄用手机录下了当时发生的一切。别害怕，何老师，别害羞，你别碰我，让我亲亲。何老师，你别这样，让我摸摸，你别这样，你放开我，你放开我。我就是喜欢你这个小模样。放开我。你不喜欢我了吗？你别这样，你放开我。何子峰事件不断发酵，就在刚才。又爆出重磅消息，何子峰任职大学正式宣布解除何子峰的一切职务，不再聘用，使何子峰爆火的节目。冯生，沈庆这姑娘挺不错的。该平台同时宣布终止与何子峰的什么挺不错的关系？你少装糊涂了，我觉得这姑娘挺可爱的，性格又好，办事又干练，特别适合你。哎哎哎哎，您就别乱点鸳鸯谱了啊！沈庆工作能力是不错。跟我又搭不上关系啊！你要想搭，还有搭不上的关系啊！我闭嘴还唯恐不及呢，我谢你啊，姐。哎，姑娘，你觉得呢？啊，我说的是不是有道理啊？啊，我我觉得，<笑>不好意思，我我跟这姑娘也没有见过几次，我觉得这姑娘还，你没事，不好意思，我今天晚上感冒。行了行了行了啊，身体不舒服还在那发表意见呢，待会赶紧捂着点啊。何子峰不是口口声声告我们诽谤吗？现在沈清的报道全程都轰动了，他们那儿怎么还没反应啊？嗯，估计是被点到死穴了吧。哎，人呢？都上哪儿去了？我特别想知道，何子峰本人此时对他所侵犯的受害者有什么想说的吗？此时我们所在的位置就是何子峰教授平时会出现。他来了，何先生，哎，先生，能接受我们的采访吗？哎，对，何先生，对于您对不止一名女性实施性侵犯，您想说些什么吗？我不接受采访，对不起。您对于受害者白小小、陈鑫、陶兰婷，你想说些什么吗？您不想对他们有一个道歉吗？我只是犯了大多数男人都会犯的错误。大多数男人都会犯的错，您还挺清白无辜的。你去问问他们，当初求着啊，哭着喊着见我，他们的动机就那么纯洁无辜吗？看来你对你的行为没有一点反思和歉意。你错了，我会用我的余生闭门思过。那这女孩挺猛啊，穷追猛打的。哎，风主任这女朋友有点出息，是挺猛。这样的女孩一般人可招架不住啊。哎，你们发现没？这女孩还有点面姐那劲头呢。对不起，对不起，对不起，对不起。哎哎哎！吃瓜都吃够了没？手头都没工作了是吧？当吃瓜群众能挣钱吗？我这手头安心工作啊！这女朋友和你们有什么关系？喂，没问题啊，随时恭候。姐，何子峰的经纪人请求和解。啊？我们不拒绝和解，但和解是有条件的。何子峰需为他的性骚扰行为向白巧巧女士公开道歉。同时需要赔偿白巧巧女士精神抚慰金。
具体的数额已经写在核检合同里。何子峰现在倒霉了，只好由得你们来羞辱。羞辱他的是他自己吧？何子峰现在不想跟你们纠缠，他只想息事宁人，让公众尽快的忘记他。哦，这个你完全大可不必担心。好，就按照你们拟定的协议办。你们是不是？从来没有如此轻松的赢过一桩案子啊！嗯，我巴不得公众的记忆没有这么长久。我告诉你们，何子峰会隐退一段时间，公众越快的忘记何子峰，何子峰就会越快以全新的面貌杀回来。到底有多么的流烈红尘啊！他曾经站在红尘之巅，笑看众生，这种思维换做你，你不留恋吗？你是被洗脑了吗？不是，他留不留恋是他的事情，但是我个人对于你打我那一拳啊，保留提起诉讼的权利。俗人，俗人。你们这些俗人是无法理解的。苍天说谁呀？走啊！那玻璃没事吧？我真替他疼。公安机关现在已经对何子峰的性侵案依法进行了立案调查，他们就麻烦就大了。不是不报，时候未到。说吧，都不是外人。怎么了？念姐，嗯，我们公司要解雇我。为什么？因为我报道了何子峰的性骚扰事件，出了风头，成了网红媒体人。我们部门主任嫉妒我。不光扣了我这个季度的奖金，而且还取消了我优秀员工的评选资格。我当然气不过，我就写了一封公开信，放到了我们公司内部的社区网络上。结果这一下彻底得罪了他。这一大早就收到了这个解除劳动合同的通知书。解除的理由居然是违反公司的规章制度，这简直就是污蔑、诽谤！我那么拼死拼活的为公司卖命。他们说不要我就不要我了，而且不要我了还给我扣一个这个侮辱人的帽子，太欺负人了吧！冯主任，您有什么建议吗？哼，我认为他的公司解除他的劳动合同缺乏合理性。我也这么认为，而且你辛辛苦苦为公司工作这么多年，就心甘情愿这么不了了之了？当然不甘心了，但那这能怎么办呢？起诉你们公司，用法律的武器来保护自己。我可以当你的代理律师，替你讨回公道。怎么着？现在当着我的面就开始抢客户了？我要念姐，<笑>我开玩笑的。我也是开玩笑的。我是认真的，像念姐这样能力、人品都没得说，而且我们的人际关系距离很适度，不那么亲密，但是也有一些交情，这是最适合合作的人际关系了。说给念姐，我心服口服。好，那你们等我的消息吧。嗯、um, ，那我们走，不耽误人家工作了。嗯。哎，董文章，你真打算接沈庆这案子？举手之劳，能帮就帮吧。这姑娘挺鬼的。他就想借机会靠近你，了解你到底是个什么样的人，不至于吧？而且是我自己主动提出来要接这个案子的，怎么不至于啊？这他就可以弄明白你跟丰盛到底是什么关系了。要真是这样的话，那他将会很满意。他满意了，那你呢？案子赢了，我就满意。
，宁姐，都约好了吗？宁主任跟他打过招呼了。第一次看律师谈判，还有点紧张吗？<笑>是吗？不用紧张。你们交过手吗？没有。这个律师叫朱小小。是我们令主任同班同学，在我们业界算是大拿。反正我们占领，不管他是谁，我们都不怕。朱律师，您好，顾律师吧？对，啊，我刚下飞机，时差还没倒过来呢。啊，真是太辛苦了，最近事儿实在是太多了。沈庆吧？是。撤诉吧。凭什么我们撤诉啊？不撤诉也行，我们就法庭上解决。朱律师，既然都来了，咱们还是坐下来好好谈一谈。还有什么可谈的？坦白的讲，要不是令仪一直给我打电话，我真的不太想见你们。二位，请辞辩。宁姐，怎么办？我觉得他可能掌握了什么证据是我们不知道的。你在这等我。朱律师。朱律师，请留步。不好意思，我今天实在是太累了，就不多谈了。理解理解、哎。我们那小姑娘，您刚一走，掉眼泪了。那怎么了？还是挺紧张的，因为毕竟从来没打过官司呢。哎呀，你们这个当事人啊，不是我说，年纪轻轻可有点心术不正呢。请您明示。你们当事人没说实话。我只能透露这些了。哎，哎，朱律师，实话跟您说哈、啊，其实我们也不是太信任这个小姑娘，但毕竟她是客户，您知道的，我们想劝她撤诉，必须得找到一个能够说服她的理由。那就是你们的工作了。但是，她拿给我们的都是对她有利的证据，这真的让我们很为难。那你们也别来为难我啊。我们就特别想知道，他是什么地方做错了。这样的话，我们可以说服他知难而退。如果他决定撤诉了，那咱们就都不用为了这个案子再牵扯精力了。我真是服了，令妮现在都是这么办案的吗？哦，不是这个跟令主任没关系，这个是我负责的案子。没关系，没关系，我给你看看这个。这是我刚刚拿到的证据。呃，这是。员工手册的签收单，明说了吧？公司解除与沈庆小姐的劳动合同是有原因的。沈庆在公司内部的网络平台上发帖，用侮辱性的语言攻击领导和同事，严重违反了员工手册的规定和要求。我查阅过他们的员工手册，里面没有相关的条款和表述。之前是没有，但是最新修订版的员工手册里明明写了这一条，沈庆应该知道。他在最新版的员工手册签收单上签字确认了。朱律师，沈庆是二十六号被开除的，这份新的员工手册二十五号才下发。那。怎么了，宁姐？车上能充电吗？可以，插在这儿就行。朱律拿出了那份签收单，你确定没有签过啊？我保证，我肯定没有签字。那我就有数了。所谓新版的员工手册，应该就是你们公司拿来应诉用的。签收单上的签名，想必也是伪造的。等朱律师回去把情况都了解清楚了，相信他就不会有底气对咱们这么强硬了。谢谢念姐，今天要不是你，我真的不知道该怎么对付他们。感觉你就像带着光环一样。我有那么神吗？当然了。温胜身上也有光环。你们两个人是同一届的吗？同届。同班。同班。那他喜欢过你吗
，你喜欢过他吗？我们不是像你想象的那种关系。那怎么形容你们俩的关系比较合适呢？同学、同事、上级和下属。这有点奇怪。你们同班又同届，还在同一个律所上班，怎么会没有在一起呢？你跟方胜是怎么认识的？那是上天赐给我的一个礼物，嗯，阴差阳错。怎么个阴差阳错？那是我们之间的秘密，下次再告诉你。阿念姐。那个笔记的鉴定结果开庭前能出来吗？不用等到开庭，朱律师明天就会给我打电话。了。这次合伙人大会的议题就是拿下宋嘉诚，保徐主任上位。对，徐主任，您先开个头。您就说最近一直收到关于宋嘉诚的投诉，我就借着您的话题点名宋嘉诚以后不能够继续领导咱们的律所。杨律。我说完，您接着说，就用您的客户做观点，支持我的观点。行，我就说宋嘉诚已经对律所的声誉产生了不良的影响，很多客户都撤诉了。我有微信的截图作证。嗯，那各位，有一点大家一定要记住，咱们不支持宋主任回来，是因为迫于无奈啊，是为了律所的前途和生存，这点很重要，知道吗？对对对，关键是投票的环节啊，刑事部、国企部。房地产部，这都是宋嘉诚的嫡系，不可能站在咱们这一边。主要就是投资并购部，还有金融部这两个中立票。投资并购部那老范，金融部的老蔡，这个饭菜组合很重要。只要把他们俩拿下了，咱们的票数肯定过半，到时候赢定了。我觉得只要蔡律表态了，这金融部和并购部的人就跟上。看来开会的时候，这坐的位置。很重要，这样，到时候并购部与金融部，蔡范两位坐这儿，杨律啊，您坐这儿，哎，对对对，就这儿。蔡律的老爹去年做手术，不是你帮着联系的医院吗？对呀、啊，投票那天，您啊，举手就看着他，慢慢举起来，一直看着他，我就不相信他不举手，慢慢的举，嗯。<笑>方旭，你什么时候来的？我我刚刚进来，不是你让我来的吗？来，坐。我还是站着。这样，过两天要开一个合伙人会议，我希望你能参加。我参加合适吗？小芳啊，徐主任经常跟我们夸到你。说你身上有一种年轻人的率性啊！客气了，没错，小芳，我们知道你在医生河的遭遇，为你打抱不平啊！是宋嘉诚把天伦乾坤的业务输送给了顾念，否则你不会输。你只要相信我们的话，天伦乾坤一定会给你个交代。但是，有些事情还需要你自己挽回面子。我们希望你在合伙人大会上。证明一件事儿，证明什么呀？证明宋嘉诚徇私妄为，他把天伦乾坤的客户输送给了易胜和。哎哎哎，方旭，到时候你就实话实说，把你在易胜和受的那些不公的待遇说出来就可以了，不要紧张，别有压力。放心吧，主任，我一定会实话实说。朱小小来电话，要求和解，还算明智。<笑>他多金呢，他一定是谢谢感觉到了庭审胜算不大，必输。笔记的鉴定结果已经出来了，那份所谓最新修订的员工手册签收单上沈庆的笔记是伪造的，手段太拙劣了。堂堂一家媒体公司，居然用这样的手段对待自己的员工。
，还谈什么社会责任感跟诚信意识？这件事情一旦上庭传扬出去，对他们公司的声誉将会是极大的打击。所以，对方选择和解是最好的方式。朱小小都跟我解释了。这件事情主要是沈清的那个部门主管，伙同人力资源总监搞的鬼，公司高层和朱小小都被蒙在鼓里，现在公司已经对他们做出了严重警告处分，公司高层绝对不希望把官司闹到法庭上，以防出现不可预估的负面影响，所以希望我们能够私下和解。真是大快人心。不过，严重警告也太便宜他们。你怎么想的？要不要通打落水狗啊？我本人觉得，得饶人处且饶人吧。你觉得呢，沈清？我无所谓，要不是念姐，我都不知道打这个官司呢。还是像之前说的，要不你继续在这个公司工作，要不在拿到赔偿金之后，跟他们解除劳动合同。你怎么想？我现在回公司，还不知道他们怎么整我呢。此处不留爷，自有留爷处。我就是要他们知道，像我们这些职场小蟑螂，也不是他们惹得起的看来开会的时候，座位很重要啊。这样，到时候并购部与金融部，菜饭两位，坐这儿。在这儿，坐。我没迟到吧？这差五分钟呢，大伙儿来这么早啊？嗯，会议开始之前呢，我先说个事儿。我收到了一些律师的投诉，说是。近三个月的加班费没发放，还有这个出差的差旅费的票也没报，王怀，怎么回事？主任，这种小事咱们会后解决吧？啊不不不，这不是小事，王岩，你想想，咱们所这么多的年轻律师，啊，他们在这儿的生活成本和生活负担是很重的，王怀。这件事情马上办，现在立刻。哦，我马上去拿电脑。嗯
，谢谢宗子。腿还没好呢，就快好了，绝不耽误工作。小心点。哎，好。宋主任，到账了。好，那咱们接下来说正事儿。呃，据说今天会议的议题呢，是要讨论我的事儿。呃，各位谁先说说？魏岩，嗯，你主持会议，要不你先说说？好，那各位，我们继续今天的议题。大家都知道啊，宋主任因为诉讼问题离开律所有一段时间了。那最近呢，我收到了很多关于宋律的一些投诉信。按照咱们天伦乾坤的合伙人章程，那宋主任能不能再回来正常履行职务？这个需要我们在会上讨论一下。畅所欲言，大家随便说。王律，嗯，您的意思呢？我，我我我没什么意见，呃，副总组织安排。杨律，您呢？哎，我我我先听大家怎么说。梅岩，你的意见呢？要不你先说说。你不定个调，他们也不知道该说什么。好啊，那我就说两句。老曲，你在宜盛河受到的不公平待遇，你可以说一下。还有，宋主任有没有私底下把天伦乾坤的客户？诉讼给医生和，也就是顾念，有这回事吗？有，有这回事。我记得当时我，请坐。主任，嗯，你有没有？为了替姑娘保驾护航而牺牲律所的利益呢？你承认吗？哥，我有个想法，不知道行不行？你说咱天伦乾坤每年有那么多案子消化不了，要推荐给别的律所，那与其推荐给别的律所，还不如推荐给嫂子，把一半利润算给一正哥，你觉得怎么样？我倒觉得穆言这个主意不错。怎么说，天伦乾坤也是咱们自己的律所。跟谁合作不是合作，只不过是便宜了一盛和。行，委员就按你说的办，你挑几个质地不错的案子，我就给一盛和送过去。委员，我记得当初是这件事还是你向我提议的。你说这些客户都是我们天伦消化不了的，而且体量比较小，没什么价值，这是咱俩共同的决定，你忘了？我觉得您现在记忆不太好，怎么可能啊？是吗？这么大的锅，我可背不动了呀。所有人都知道，您才是天伦乾坤的一把手。像这种事情的决定权，我怎么可能有呢？嗯，话说回来，姑娘是您的太太，不是我的太太。我不可能为了姑娘而牺牲天伦乾坤的利益，这不合理呀、啊。是，是不太合理。空口无凭啊！我请大家听一段录音。怎么说，天伦乾坤也是咱们自己的律所，跟谁合作不是合作，只不过是便宜了医生和。不然，挑几个质地不错的案子，给医生和送过去。
。魏延，真是人才。你不愧是天伦乾坤的这个顶梁柱，多谢主任，多谢主任，多年的栽培。嗯。各位，刚才的录音都听见了吧？重点有两个，第一。提一把天伦乾坤的客户，送送给一盛和的人，不是我，是宋主任。第二，是宋主任让我挑选客户的。各位，就你们的脑子好好想想，你的上司让你去挑选客户，你们会选不好的客户吗？当然是选择最优质的客户，不然方旭怎么会输呢？就是方旭。玫瑰。自在绽放中，无惧风雨似海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣眉上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯唱，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏春风初凉。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，要彻底毁，你刺痛。绽放梦想都可畏，褪去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界的原谅。披上晨露中的妆，吸引。朝着光。